الحمد لله يترقى هيسترين تيمة ندركو شبران مية نظام تيمة تفوغل كم ديال تيم إتسيلي أشت نجوم بو أشكروا اكتا هيستوري ندركو شذيم يابو مبمت مدال زمرا نغا فندي سي جدو فايز اندرو يا مرتيس انتيم ديتن كور دوت فيش يا فيلون ديتن كور تو هيا نظوم انتيم تلوم توريس مبغاتو يا الله من يباشك شورت تمير ورالزوا اندرايم كالوفا متا ديتت متا بوكورا الله نفرنزاي من يفايز اتسيلا نا امبوشي شتبين بلوت هاري باشك شورتي ام بونون تن اينو كمباني شمر تن اينو روغ تم يفتو اشمه يتونيم نميرسي بريت ماذي تزوت ساهر شو باشك شورتي ام كثيهي نغا بونا اشا نبريتي تتي sapo vinte ai interesohe per mua ndërko përgatisja tryezën që të hante ushqim dhe kështu kalonin ditët e bukura që akoma e ndjej kënajsin e atyre ditëve kishim një komshije e cila ishte mësuese shumë me aft unë vazhdim ishte vizitoja Ndërkoh, komshie në time e gjia të angazhuar me rjetet sociale, duke qatuar. Më tregoj që kishtë e shok dhe shoshe në internet. Madje më nëzitje edhe mua që ta bindja bashkëshortin tim të me vendos të internetin në shtëpi. Kalonin ditët dhe komshie ime më tregon të për shokët e saj, për dashurin dhe aventurat e saj me ta dhe se si ajo e kalon të kohën me ta, ndërko që ishte e vetë me në shtëpi. Unë, ja bëra kërkesën bashkëshortit tim. Si filim, e refuzoj, por më pas, pranoj, por me një kusht, më basi të vinte në jetë fëmija jonë i ardhëshëm. Kaluan ditët shumë shpejt, dhe Allahu i lartësuar në begatoj me një djalë. Bashkëshorti e mbajti premtimin. Unë, kohën që a ishte në pun, ose që dilte për diku, angazhohesha me internetin. Bashkëshorti im ishte njëri që falte shumë dashori. As pak thot nuk ka bërë pa drejtësi ndaj meje. Në shumë raste, fute i bashkëshorti në dhomë, ndërkohë unë, si kur tre mbesha, e mbyllja aplikacionin. Thoshtë, qëfar ke? Qëfar ke bashkëshortja ime? Thoja, asgjë. Por, si duket ka ngecur, busqeshte dhe kthehej në normalitet. Komshia më mësoj se si të shkëmbeja mesajet, si të dërgoja fotot, nga ky moment fillova të futem në botën e dhimbjeve. Filova të isha neglijente, bashkëshorti nisit më shortonte, kaluan ditët dhe unjoha me një djal pra duke qatuar. Nisa ta neglijoj shtëpin, ndodhte që bashkëshorti kthehej prej pune, ndërkoh nuk gjinte asë gjëtë reguluar, asë gjëtë përgatitur. Djalin e vogël ndoshta e lia orë të tëra papir, sepse isha angazhuar me të dashurin në internet që ditë është ashtë shumë me vetën. Ndërkohë, që dëgjoja fjalet e këti djalin e internet, bashkëshorti im më thoshte shumë më shumë se këto fjalë. Tingujt e sinceritetit duke shinë qartë të këtë fjalet e bashkëshorti tim, por unë se dipë se nisa ta dua këtë djalë gjithë këtë dashuri. A për zërin e ti, a për fjalet e ti të ëmbla, apo për bucin e ti. Rija orë të tëra para kompjuterit, duke parë foto në këti djali. Frika prej zotit gjithësis në zemrën time ishte zvogluar. Për shkak të largimit tim, nga urdrat e zotit gjithësis, 
për shkak të largimit tim nga shoqëria e mirë. Mendoj, ndoshta që edhe bashkëshorti im, nuk më shorton të shumë për humbje në kohës. Pra, ma latë gjdo gjë në dorën time, pa u interesuar. Ndërkoh, djali që u njoha me të, mori vesh rrëth me e gjdo gjë, emrin tim, dhe gjdo gjë në jetën time. E njoftova që unë e gjelum të rin me bashkëshortin tim, dhe nuk kam nevoj për diçka tjetër, pra diçka të reja, aventura të reja, por shpesh, kjo djalë thoshte, dashuria ka një shije tjetër. Njëherë, me dërgoj një foto të ti në e-mail. E shikoja e mahnitur nga shikimet e syve të ti, të cilat i kishtë e mbushur shejtani me dashuri, pozicioni duarve të ti, të cilat i kishtë e vendosur të këfashja e ti si i mërzitur ose si i dashuruar. Filloj zemra ime të lidhej me të. U largova shumë nga urdrat e zotit gjithësis. U përsëritën netët ku i kaloja me të ndërkoh bashkëshorti që lonte që ishte në pun tur një trejt. I tregova se unë kam arritur në një grad ta dua më shumë se vetën. Shpresoj të takoj edhe pse kam frik nga këtë takim dhe jam në më dyshje për takimin. A i më falenderon të për këto ndrime që kisha, për këto ndjenja që shprehja, më thoshte, ti e vajza më e mirë në bot. Gënjente, ndërkohë edhe unë e dhja që a i gënjente. Kjo fjalë, ndikon të të kun, ndërkohë unë e kisha harruar porosin profetike, fjallën e profetit Muhammed Pashe dhe më shira Zotit Qofshin Bita. Nuk veqohet një burë me një grua, vetëm se shejtani është i trejti me ta. E kisha harruar Kur'anin që le dzoja, i harrova fjallet e profetit Muhammed Pashe dhe më shira Zotit Qofshin Bita, që kisha dëgjuar bashk me bashkëshortin tim, u do pësova shumë o të dashurit e mi. U bëra peng e ati djali, jam duke sharë, thot, ndërko që po i shkrua i këto fjallë. Kë djallë, ma dha numrin e telefonit. Dhe më kërkoj që ta telefonoja, sepse si pas ti, zërin e telefon, ka një shije ndryshe, pra nga jo, që mund të shkëmbehet në rjetet sociale. Shumë isha në mëndyshje, dhe i sa një ditë, Vjen bashkëshorti dhe thot, kompania ka caktuar që të shkoj me shërbim për tre dit në një vend, larkë vendit ton. U gëzova shumë, edhe pse para ti u shtira si e mërzitur. Bashkëshorti me thoshte, oj bashkëshorte, ke ndryshuar, bëhë shumë shpejt nevrike, shpesh e ngrezërin, pa shkak, dhe të gjitha këto me ndoj, se janë shkak nga që ti je larguar nga urdrat e zotit gjithësis. Vashdimisht i thosha, asë gjë s'ka, s'ka gjë, ti nuk e di nga zhimet që ka edukimi i fëmive. Më mori bashkëshorti mua bashk me fëmijet e mi dhe më dërgoj të kështëpia e babajt tim dhe u largua. Kalua në disa orë deri sa nga mbazditja i thash mamas time mbaj fëmijet këtu sepse do dalë deri në treg për të blerë disa gjëra. Hera e parë që dilja vetëm në basi u martova, si e qmendur pas dashuris. Në zora nga qanta numrin atë ideali dhe e telefonova. Ndërko, hapi telefonin dhe tha, po, kush është një zë i ëmbël dhe i bukur? Thash, jam e dashur e jote. Nuk arrita t'i nëmroj fjallet e bukura që më radhitin telefon. Dheri sa më tha, ku jeti? Ja përshkrova vendin fix ku ndodhesha. Ndërko, po prisja një thirje nga brënda të hiki në shtëpi, të shkoj të këbabajim, të këfëmijet e mi, por përsërin dejta, më basë qere kore fix, para këmbëve të mija ndalon një makinë luksoze. E uli gjamin e makinës dhe u shfaq në timon dialoshi që kisha folur me të. 
u sigurova për pamjen e ti i njëti, pra që më kishtë e dërguar foton. Nuk po i besoj asyve të mi, pa prit të mas më tha, hyp, isha përsëri në mdyshje, dhe i sa, më tha, hyp të lutem, do bëjmë një gjiro të shpejt në për qytet, dhe do të kthehemi të këvend. Ndërkoh, këmbët njësën të drejtoheshin me avashlëk drejt makinës. Hapa derën, hipa pranti, hipa thot në anien e piklimeve. Fjallet e ti, hera e parë që hypen me dikën makinë, thash po, ndërkoh që lotët më rridhnin. Tha mos qaj, mos ke frik, ti më do mua, a më nuk mi ke thonë vetë këto fjallë në internet? Thash të lutem, ti e di unë jam e martuar, mos në shikojnë do njëri, tha mos ke frik, e shtoj shpejtësin e makinës, ndërkohë zemra po rrihtë e fort, thash ku po shkon, më pa me një shikim tinzar, dhe tha, të thash, mos ke frik, kaloj rrugët e qytetit me shpejtësi, dhe i sa dolem në autostrad, dolem jashtë qytetit, filova të shaj, rash në kurth, arritëm të kënjë shtëpi largë qytetit, aty, sa po arritëm më pritën tre djemë, të fort me fëtyra të shumëtuara, sa po ndaloj makinën më tërhoqen me forcë, dhe nisën të mëshanin me fjalet më të pista, ndërkohun nuk kisha dëgjuar prej bashkëshorë të tim vetëm se fjalet më të bukura, filluan të më rihnin, e shikoja atë mashtruesin me shikim ndihme, fillova të bërtasë, ata nisën të më grisnin robat e pastërtis time që unë kur nuk të kisha njohur haramin. A kjo është dashuria që më the, dashuria jote, busë qeshte dhe thoshte, a vash a vash o quna, a vash a vash me vajzën e bukur. Këto fjalë i bënin ata që të ashtonin edhe më shumë dhunën dajmeje, mu ersuan sytë dhe njësa të qërtoja veten, unë jam shkaku, jo është shkaku këmë shia ime, Jo, është shkaku interneti, jo, janë rjetet sociale, jo, është ky i dashuri, ky është shkaku. Jo, jo, unë jam shkaku, isha neglizente, ndaj urdrave dhe bindjes ndaj zotit gjithsis. Tani, shpërblimi im, është kjo që shikoj, e humba pastërtim time, e humba nderin tim, unë nuk jam ajo bashkëshortja, pra të cilën e përshkruan Muhammedi a.s. dhe kuptimi fjallëve të ti, kur bashkëshorti e urdhëron për diqka, ajo i bindet, kur e shikon atë, gëzohet me shikimin e saj, kur nuk është prezent, të ka jo, ajo e ruan atë në familjen e ti, por edhe në pasurin e ti. Filova të bërtas, më falë o bashkëshorti im, Më falë sepse unë nuk të meritoj ty, më falë o vajza ime, më falë o djali im nga largë, më bëhe si kur vinë të zëri djali tim, mama, mama, në atë moment u betova se do të kthehem të kallahu, o Allah, unë jam e penduar, unë jam e penduara, kujtova fjallën a Allahu të lartësuar. A është a i përshë? që i përgjigjet nevojtarit të mjerit, kur a i e thëret. Qdo njëri prej tyre e plotsoj dëshiren e ti. Hipa makinës, ndërkoh mblidhja copat e robave të mija të grisura. Shoku im jasht po pinte cigare. Hipi pran meje dhe ndërkoh i ep të makinës duke sheshur. Tha të më shiruam për shkak të sharave të tua thash më basë qëfar, o po shtërsi. Më goditin fëtyrën time me forcë, sa që më do më rodhi gjakë, fërkova vendin ku më goditi, o Allah, kjo është fëtyra ime, që sa herë më ka puthur vajza ime në të. Nuk undala se qari, deri sa më lanë të njëtin vend që më mori për ti, më blodha robat dhe u drejtova drejt shtëpisë së babaj tim. Ndërkohë, këmbët nuk më mbanin nga dhimbja, shpejtova me të shpejt 
dhe u futa në tualetin e shtëpis. Lava ftyren time, e pash veten time në pasyr, era e par me një pamje të shumtuar. Shenjat e goditjeve në ftyren time ishin të qarta, e lava ftyren disa herë, shpejtova drejt dhomës time të vjetër, që në të kam gjithë kujtimet e kaluara prej pas tërtis në derit dhe dinjitetit, e mbylla derën dhe vetëm qaja, deri sa mendova, se do më humë shikimi nga të sharat, vajza ime trokiste të kdera, mami im, hape derën, ndërko unë qaja, nëna ime trokiti derën e hapa, më gjeti në gjendje pra që isha për tardhë kishë, Më shtërëngoj i fort dhe tha, e dashur e njëme, qëfar të ka gjetë? Thash, më kapi një dhimbje e madhe koke në treg, dhe rash me fëtyr për tokë, dhe nuk ka rita për mbaj vetën. Tu kej në zërin tim, se po gënjeja. Në në ime, më la të u largua. E mbylla derën, dhe ndërko dë gjoja nga jashtë e zanin e jacisë një e zanë i bukur, Allahu i lartësuar më thëret. Val, a do më fal, zoti i gjithësis. Kaluan tre ditët dhe mua nuk më zinë të gjumi. Hishesha, si kur po haja u shqim, me prindrit e mi dhe me fëmijet e mi, por nuk haja. U do pësova shumë, sepse vetëm qaja, pa gjumë dhe pa u shqim, erdhë bashkëshorti nga uthtimi, me gjeti me një fëtyr të zverdur, e mërzitur, nuk i ngria sydë drejt ti. Bashkëshortja i me dashur, qëfar ke? Unë nuk u përgjigja, thjeshtë tash jam e lodhur. Më kapi përdore ndërkoh, në ato momente filloj të më shfaqeshim para syve momentet e trishtimit, si një filmi shkurëtër, nuk po e përmbaja vetën dhe nisa të shajmë me të madhe. Pa pritmas, rash në tokë dhe vetëm kër o zgjova në bas dy ditësh, ndërkoh që isha në reaminacion. I thanë bashkëshortit që kjo ka pësuar kriza të rënda nervore u rikëtheva për sëri të qaj. Filova t'i them vetës, unë nuk e meritoj këtë bashkëshort, sepse a jështë i ndershëm dhe po mendoja t'i kërkoja ndarjen. Erdi momenti që t'vinin vizitorët. Vjen bashkëshorti, thot më kap përdore dhe më tha, e dashura ime, më tregot shfar të ka ndodhur, mora gudzimin dhe nisat të përshpëris. I thashë, bashkëshorti im, unë dua të ndahemi. Ishte e vështirë, por unë ja kërkova me ngullmim. Nuk e meritoja. Më thoshte, a mos val, je e qmendur pra qëfar ka ndodhur. Kthehu të kallahu, ledzoj e kuranin, kërko farjet e këzoti i gjithësis, pendohu të kallahu i lartësuar, dërkohu në vetëm shaja në brendësin time, sepse aj nuk e di ku kam rëshkit unë, në qëfar grade kam arritur unë. Dola nga spitali thot, te kështë pia e babaj tim. Bashkëshor të im, ishte shumë njëri i but me mua. Gjendja ime nisi të përmjërsohej, por unë akoma vazhdoj t'ja kërkoj ndarjen ati, zjarri i këti më kati më djek në brendësi. Unë mashtrova thot bashkëshor të në tim. Unë thyva besën e dhën para zotit. Më la nështë, bashkëshor të im të qëtësohesha pak në shtëpin e babaj tim. Ndërko, unë tani thot nuk di që të bëj, u futa në dhomën time dhe u shkruaj të ju, që të dini se dashuria e vërtet nuk vjen me mashtrim, nuk vjen me gënjeshtër, nuk vjen me tradhti, dashuria e vërtet vjen ashtu si që është tradita, ashtu si që kënashet Allahu i lartësuar, të ruhet nderi dhe të ruhet familia. Pra ndaj, vla dhe motër, friksoju Allahu të lartësuar, pendohu të gëzoti i gjithësis, sa nuk është vonë.